Bueno, pues muchas gracias por venir un lunes más, esta vez no para hacer una, una rueda de prensa, pero sí frente a un edificio eh, al que he consagrado la mitad de mi vida, a unas siglas eh, que yo creo que son las que más han hecho por todos los españoles y sobre todo con un proyecto ilusionante y de futuro. Yo sí quiero presidir el Partido Popular y yo sí creo que no hay que esperar a que venga el futuro, sino que hay que salir a conquistarlo. No podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quién quiere liderar un partido que es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático español. Yo creo que la política no es un maratón, sino una carrera de relevos. Yo he tenido la suerte de trabajar con las dos últimas personas que han llevado al Partido Popular a lo más alto, a nivel electoral y sobre todo enarbolando los principios, los valores y los programas que hacían falta para todos los españoles. Cuando se ha convocado un congreso abierto, yo recuerdo cuando en el 2005 participé en el primer congreso en el que fui elegido presidente de Nuevas Generaciones de Madrid y ahora eh, después puedo recordar que esa ilusión que tienen todos los afiliados cuando van a la sede está más vigente que nunca. Para el proyecto que yo quiero representar, ya tengo que decir que no es un proyecto personal, sino un proyecto de todos, que ni siquiera es un proyecto para ahora, sino que sobre todo es un proyecto para el futuro. Y por tanto hoy lo que hago es trasladar a los medios de comunicación que tanto nos ayudáis para llegar a todas las casas de los militantes y de los simpatizantes del Partido Popular mis intenciones y en el día de mañana me presentaré con un equipo, un equipo renovado pero orgulloso de lo que ha significado el Partido Popular, un equipo en el que caben todos pero en el que hay mucho espacio para más gente, un equipo que lo que quiere es lanzar un mensaje a aquellos votantes o afiliados que en algún momento sintieron que habían perdido la confianza en el Partido Popular. Queremos recuperar a esa gente que se fue a otros partidos, a los de Ciudadanos, a los de Vox, a los de la sociedad civil, que en los últimos años, a lo mejor por la crisis o a lo mejor por otros avatares, no se han sentido tan identificados con el partido al que siempre han defendido. Y lo quiero hacer con los principios de siempre que tantas veces me habéis escuchado defender, lo que yo llamo el repóker, apelando a que tenemos que defender la libertad, tanto la individual como la económica, en segundo lugar, que tenemos que defender la unidad de España frente a todo, en tercer lugar, que queremos seguir defendiendo a la familia y todo lo que depende de ella, la educación, la sanidad, las pensiones. En cuarto lugar, que somos el partido que defiende la seguridad y, por supuesto, la lucha contra el terrorismo y la defensa de las víctimas. Y, por último, que somos el partido que tiene que recuperar la honestidad y la eficacia en la gestión como seña de identidad para todos los administrados. Hemos hecho mucho por España. Lo hemos hecho derrotando al paro y a la crisis dos veces, lo hemos hecho poniendo coto a los desafíos independentistas también dos veces en dos comunidades autónomas, lo hemos hecho recuperando el prestigio internacional de la nación y también lo hemos hecho defendiendo a las víctimas del terrorismo y derrotando al terrorismo con las armas que da la ley y el Estado de Derecho. Pero tenemos que mirar al futuro y lo que tenemos ahora mismo que es ponernos a la vanguardia de los partidos europeos para empezar a debatir sobre las cuestiones que le van a ocupar a España ya no para el 2020, sino para el 2050. Cuando yo veo en el CIS que solo el 5% de los jóvenes menores de 25 años confían en el Partido Popular, lo que me preocupa es qué pasará en los próximos 10 años. Tenemos que recuperar la base electoral de los jóvenes y tenemos que hacerlo apoyado en la experiencia de los que no lo son tanto. Por eso insisto, esto es un proyecto renovador, pero integrador. Un proyecto en el que estamos orgullosos de lo que hemos hecho bien, pero que queremos cambiar lo que no hemos hecho tan bien. En definitiva, eso es un proyecto ambicioso para llegar al gobierno de España cuanto antes, pero sobre todo para reconectar con nuestros afiliados, para recorrer con ilusión todas nuestras sedes, para volver a revitalizar el mejor partido de España. Bueno, lo iremos viendo. Yo creo que hoy eh, siempre, siempre he pensado que, que hay que dar la cara. Y yo he dado la cara en las peores noches electorales en esta casa, He dado la cara en el atril de la sala de la rueda de prensa donde trabajáis vosotros defendiendo la honorabilidad del partido frente a traidores a los que yo ni siquiera conocía ni había visto. Y yo creo que nadie me podrá echar en cara que yo no doy la cara y por eso la quiero dar solo. Pero solo pero muy acompañado, que es detrás de la sede. Hay quien piensa que esta sede hay que cambiarla o hay que cambiar el logotipo. No, no, yo estoy orgulloso de este partido. Lo que quiero es renovar lo que se pueda mejorar y lo que quiero es hacerlo con los mejores. Los mejores dentro del partido, no sobra nadie pero también captar talento fuera. La sociedad civil nos está esperando. Los jóvenes profesionales, los experimentados empresarios, los autónomos, los funcionarios, los pensionistas quieren aportar a un proyecto de centro-derecha que no solo represente sus principios y sus valores, sino que presente programas atractivos para volver a gobernar en España. 
nunca más quiero ver un parlamento en el que en una moción de censura se echa a un partido con mentiras. Queremos llegar revitalizados, pero muy fuertes electoralmente a las próximas citas electorales y para eso hay que empezar a trabajar ya. Entonces, insisto, hoy doy la cara, pero a partir de ahora iremos conociendo todos los apoyos, que por cierto, espero que sean de todos los afiliados. Yo soy el, af el candidato de los afiliados y los militantes. Yo me afilié a una sede en Sobrando, dirigiendo una revista, pegando carteles. Lo hice en el año 2003. A los dos años me presenté y me dirigieron mis compañeros para presidir nuevas generaciones. He sido diputado en la Asamblea de Madrid, he sido diputado en las Cortes Generales, con un muy buen resultado, el primero de las provincias españolas. He trabajado como director de gabinete con José María Aznar, como portavoz con Mariano Rajoy. Yo creo que tengo una experiencia, pero sobre todo creo que tengo más futuro que pasado. ¿Quién le ha pedido que se presente? Bueno, yo podré decir que la decisión la he tomado con mi mujer y con mi familia. También es verdad que he reflexionado que yo no quiero esta España para mis hijos. Yo no quiero una España en la que parece que la izquierda tiene el monopolio, de lo, el monopolio de los buenos sentimientos, en el que parece que hay partidos oportunistas que están aprovechando el espacio electoral que la propia minoría que ellos metieron en las Cortes ha permitido. Ni quiero partidos populistas que lo que estén haciendo es minar la propia estructura institucional y democrática en España, ni mucho menos partidos independentistas y batasunos que son los que han llevado al Partido Socialista al poder. Pero quiero dejar una cosa muy clara, ya me conocéis. Esa es una candidatura en positivo. No queremos ser reactivos. No queremos estar solo saliendo a confrontar con otros partidos. Tenemos muchísimo que ofrecer. Tenemos que estar muy orgullosos. Yo también apelo a que nos sacudamos el polvo de la chaqueta, que pisemos muy fuerte, que levantemos bien la cabeza y que estemos orgullosos de ser de un partido que es el que más ha hecho por todos los españoles cuando ha gobernado, tanto a nivel nacional como municipal, provincial y autonómico. Y por eso me, me dirijo a esos afiliados que, como yo, Empezaron en Sobrando, que luego han tenido alguna responsabilidad, y a los que me debo, y a los que nunca he abandonado. Me he recorrido toda España. No hay provincia que no conozca. Están todas las campañas electorales, siempre al lado de mis compañeros. Nunca he criticado a un compañero en público, incluso en las peores circunstancias, y no lo voy a hacer en este Congreso, se presente quien se presente. Si Feijóo se presenta, usted tiene previsto retirarse. Si Feijóo se presenta, tiene previsto retirarse o unirse a él. Bueno, yo, dentro de la humildad que, que creo que estoy trasladando, eh, si me presento es para ganar y no quiero ganar yo, quiero que gane el partido. Por eso lo que apelo es a una candidatura abierta y que todo el que crea que puede aportar eh, se pueda sumar y sobre todo que todos esos afiliados o votantes que piensen que el Partido Popular es la casa común del centro derecha, se sea liberal, demócrata cristiano o conservador y que aquí cualquier afiliado que no se sienta de izquierda puede tener su casa, eh, yo creo que esa es la mayor fuerza. Es, eh, la modernidad eh, no está reñida con reivindicar nuestros valores de siempre y yo creo que precisamente el mayor secreto de éxito es apoyarnos en lo que ha funcionado e intentar mejorar lo que en alguna ocasión ha podido fallar. ¿Cuándo ha tomado esta decisión? Y si ha encontrado algún apoyo específico dentro del partido que le haya animado, ¿con qué apoyos cuenta? ¿Ha hablado con el señor Rajoy? Sí, por supuesto. He hablado con el presidente, he hablado con mis compañeros, con los vicesecretarios, con el coordinador general, con la secretaria general, con muchos compañeros a los que es verdad que tampoco me ha dado tiempo a hablar con todos, pero que me han venido mandando mensajes. A nadie le quiero poner ningún compromiso. Yo siempre he pensado que precisamente con esa, esas ganas de dar la cara y de ponerse, ponerse siempre frente al toro, sin ocultarse en ningún burladero, es por lo que he decidido presentarme hoy. Tengo que reconocer una cosa, quizá por humildad, eh, he esperado la semana pasada. Yo lo hubiera hecho los primeros días, pero bueno, he estado esperando a ver si alguien ofrecía un proyecto mejor, un proyecto en el que yo me sintiera representado. No ha sido así y por eso he decidido pues, dar ese paso, arrimar el hombro, en un momento en el que hay muchas dificultades por delante, tanto a nivel electoral en España como también a nivel de organización interna en el partido, pero insisto, creo que tengo esa experiencia, que tengo esa ambición, que tengo esa ilusión y que además he demostrado que soy un experto en unir, en llevarme bien con distintas sensibilidades y en siempre intentar sumar y multiplicar. Sí,